இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிற பாடம் வந்து மேற்பரப்பு இழுவை இது வந்து திரவங்களுக்கான ஒரு இயல்பு திரவங்களுக்கு சாதாரமாக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற இயல்பு பிசுக்குமை குணகம் படுத்தி படித்தோம் அது மாதிரி ஒரு திரவங்களோட ஒரு இயல்பு தான் மேற்பரப்பு இழுவை அப்போ இதில் இந்த இந்த மேற்பரப்பு இழுவைன்றதில் ரெண்டு சொற்கள் இணைந்து தடைத்து ஒன்று மேற்பரப்பு அடுத்தது இழுவை இப்போ முதலாவது நாங்கள் விளங்கிடும் இந்த இயல்பு திரவத்தில் மேற்பரப்பில் மட்டும்தான் நாங்கள் கருதுவோம் அதனால் தான் இந்த மேற்பரப்பு இழுவைன்றது ஒரு விசை இழுவைன்றது எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து இழுத்தோம் சொல்ல ஒரு ரப்பர் பேண்ட்றதை விட ஒரு பலூன் எடுத்து இழுத்தோம்னு சொன்னால் ஒரு மென்சவு மாதிரி உருவாகும் தானே அதில் வார் இழுவை அந்த இழுவை வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ திரவ மேற்பரப்பொன்றில் ஒரு மென்சவு மாதிரி ஒரு படை தோன்றுறது தோன்றுறதற்கான காரணம் தான் இந்த மேற்பரப்பு இழுவை அப்போ அந்த மென்சவு மாதிரி திரவ மேற்பரப்பு ஒன்றுக்கு மேலே ஒரு படை ஏன் தோன்றுது அது காரணம் என்ன அதாவது ஒரு பலூனை நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை இழுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே ஒரு சிறிய பொருளை வச்சா அந்த பொருள் நிற்கும் ஒரு இழுவை இருக்குது தானே ஆ அப்படி யோசிங்க அது அதே மாதிரி திரவங்களோட மேற்பரப்புலேயும் ஒரு மின்சவு மாதிரி ஒரு தோ தோற்றப்பாடு உருவாகும் அதுதான் மேற்பரப்புலேக்கான காரணம் அப்போ அந்த தோற்றப்பாடு ஏன் உருவாகுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு திரவத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த திரவத்தில் எத்தனை அந்த திரவ மேற்பரப்பு இருக்கு அந்த திரவ மேற்பரப்பில் திரவ மூலக்கூறுகள் இருக்கும் இப்படி நான் ஒரு நாலு மூலக்கூறுகளை பரவிடுறேன் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மில்லியன் கணக்கான பில்லியன் கணக்கான மூலக்கூறு இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் திரவ மேற்பரப்பில் உள்ள சிறு சில மூலக்கூறுகளை கருதுவோம் அது அதே மாதிரி திரவ மேற்பரப்புக்கு கீழேயும் திரவ திரவத்துக்குள்ளேயும் மூலக்கூறுகள் காணப்படும் அப்போ நாங்கள் ரசாயனவியல் கெமிஸ்டில் படிச்சுருக்கோம் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில மூலக்கூட்டு இடை விசைகள் தொழிற்படும் ஐதரசன் பிணை பார்க்கலாம் இருமுனை ஒரு முனைவு விசையாக இருக்கலாம் லண்டன் பிணை விசையாக இருக்கலாம் அப்போ நீர்னு எடுத்தோம்னு சொன்னால் ஐதரசன் பிணைப்பு நாங்கள் கருதுகிறோம் ஐதரசன் பிணைப்பு நீர் அப்போ நீர் மேற்பரப்புக்கு உள்ளே உள்ள ஒரு மூலக்கூறு எடுத்தோம்னு சொன்னால் ஒரு திரவமாக நீர் மட்டும் இல்லை எல்லா திரவத்துக்கும் தான் இந்த திரவ மூலக்கூறு எடுத்தோம்னு சொன்னால் எல்லா பக்கத்துலேயும் அந்த திரவ மூலக்கூறில் ஒரு விசைகள் ஒரு விசையில் விசைகள் தொழிற்படும் இந்த மூலக்கூறு இதை கவரும் அது இது இந்த இந்த விசை அதே மாதிரி இங்கேயால் ஒரு மூலக்கூறு இருக்கும் அந்த மூலக்கூறு இதை கவரும் அதே மாதிரி மேலே ஒரு மூலக்கூறு கீழே ஒரு மூலக்கூறு எல்லா பக்கத்துலேயும் சுற்றி வர மூலக்கூறுகள் இருக்கிறதால இந்த இந்த மேற்பரப்பு கீழே உள்ள மூலக்கூறுகள் ஒரு விளைவில் விசை பூச்சியமான சந்தர்ப்பத்தை அதாவது ஒரு உறுதி நிலையில் இருக்கு ஆனால் மேற்பரப்பில் உள்ள திரு திரவ மூலக்கூறு எடுத்துக்கின்னு சொன்னால் இப்படித்தான் விசைகள் இருக்கலாம் மேலே விசைகள் இல்லை காரணம் இது இப்போ இது வந்து கீழே உள்ளது வந்து திரவம் இது திரவம் மேலே வந்து வலி ஆகவே மேல் நோக்கிய விசைகள் இந்த மேற்பரப்பில் உள்ள இது மேற்பரப்பு இழுவை ஆகவே நாங்கள் இதை மேற்பரப்பு மட்டும் தான் கருதுவோம் மேற்பரப்பில் உள்ள திரவ தொழில் மூலக்கூறுகள் மீது மேல் நோக்கி விசை தொழிற்பாடுறதுனால மே திரவ மேற்பரப்பில் உள்ள திரவ மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் ஒரு இழுவை மாறி ஒரு விசை தொழிற்பட்டனால அந்த மூலக்கூறுகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு மென்சவு மாதிரி ஒரு மென்சவு படை மாதிரி ஒரு தோற்றப்பாடு உருவாக்கும் அதுதான் இந்த மேற்பரப்பு இழுவை அப்போ இந்த மேற்பரப்பு இழுவையினால் அன் எங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் அவதானிக்கிற சில அவதானங்களை கருதுவோம் முதலாவது நீர்த்துளிகள் நீர்த்துளிகள் இப்போ நாங்கள் நீர்த்துளிகள் காண்றோம் நீர்த்துளிகள் கோள வடிவாக தான் இருக்கும் அது சதுரமுகி வடிவிலையோ நான் முகி வடிவிலையோ கூம்பு வடிவிலையோ கூம்பக வடிவிலையோ இருக்காது கோள வடிவாக தான் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் மேற்பரப்பு இல்லை ஏன்னு நாங்கள் அடுத்த டியூட்டோரியலில் படிப்போம் ரெண்டாவது சவர்க்கார குமிழ் சவர்க்கார குமிழின் உருவாக்க நாங்கள் ஒரு சவர்க்கார சிற ச ஒரு எங்கள் கையில் கொஞ்சம் சவர்க்கார கரைசல் எடுத்து நாங்கள் ஊதிரம்னு சொன்னால் ஒரு சவர்க்கார குமிழ் ஒன்று உருவாக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ் ஒரு மென்சவ்வு மாண்டு ஒரு படை ஒன்று உருவாகி ஒரு குமில் ஒன்று உருவாகும் கோள வடிவான பொற்கோள வடிவான குமில் ஒன்று அது ஏன் உருவாகுதோ அதுவும் மேற்பரப்பிலேயே தான் காரணம் சரி மூன்றாவது சில பூச்சிகள் நீரின் மீது நடத்தல் அல்லது மிதத்தல் விட நடத்தல்னு சொல்லலாம் பூச்சிகள் நீரின் மீது அசைதல் நீரின் மேல் நீரின் மேல் அசைதல் எங்களுக்கு நீருக்கு மேலே நடக்க இயலாது ஆனால் சில பூச்சிகள் நீர் நீர் மேற்பரப்பு மேலே நடந்து 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 போகும் அப்போ அதுவும் 
எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பொருள் நீரில் மிதக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த பொருளில் நிறை விசை தாக்கும் மேலுதைப்பு தாக்கும் ஆகவே அந்த பொருள் மிதக்கும் அது இல்லை நாங்கள் இங்கே கடந்து கடந்துருது அந்த பூச்சி சிறிய பூச்சி நீரில் அமிழாமல் இப்போ மேலுதைப்புன்னு சொன்னால் அமிழ்ந்த கனமல ஒன்று ஒன்று கன்செப்ட் வரணும் தானே அப்படி இல்லாமல் ஒரு பூ சிறிய பூச்சி ஒரு சிறிய பொருள் உண்டு பூச்சி மட்டும் இல்லை ஒரு சிறிய பின் உண்டு சிறிய அந்த பேப்பர் கிளிப்ஸ் எல்லாம் நீரில் மிதக்கும் ஆனால் அதில் அடர்த்தி நீரில் அடர்த்தியில் கூட எப்படி நடக்குது அதுவும் மேற்பரப்பில் அது என்ன நாங்கள் படிப்போம் அடுத்தது உதாரணமாக இப்போ அதனால் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எனக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ நீரில் மேற்பரப்பில் பலூன் ஒன்று இழுத்த மாதிரி ஒரு மெம்பரன் இருக்கு தானே அப்போ நீங்கள் பலூன் ஒன்று இழுத்து அதுக்கு மேலே சின்ன காயின் ஒன்று வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த காயின் கீழே போகலாம் நிற்கும் நீங்கள் இழுத்து பிடிச்சிக்கிறது நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் சொன்னால் காயினும் கீழே வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் நீர் மேற்பரப்பில் பூச்சி அசைவது வேறு நான்காவது வந்து இன்னொரு உதாரணம் வந்து திரவ பிரையுருக்கள் உருவாக்கு திரவ பிரையுரு இப்போ நாங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேயும் படிச்சிருக்கிறோம் நாங்கள் ஒரு கண்ணாடி குழாய் எடுத்தோம்னு சொன்னால் நீர் இப்படி வைக்கும் இப்போ வந்து நீர் இப்போ நீருக்கு நான் நீல நேரத்தை பாவிக்கிறேன் நீர் நீரில் திரவ பிரையுரு இப்படி இருக்கு போகுது ஆனால் அதே கண்ணாடி குழாயிலுக்கு நீங்கள் ரசத்தை ஊற்றுனீங்கன்னு சொன்னால் ரசம் இருந்தால் சொன்னால் அந்த கண்ணாடி குழாயில் இப்படித்தான் ரசத்தில் பிரிவு இருக்கு ரசத்துக்கு நான் கருப்பு நேரத்தை பாவிக்கிறேன் ரசம் ஒரே கண்ணாடி குழாய் ஆனால் வெவ்வேறு திரவங்கள் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்குது இதே மாதிரி நாங்கள் நீரை ஒரு அப்போ அடுத்த இயல்பு நான் இயல்பு விளங்கப்படுத்துகிறது அதை விளங்கப்படுத்துகிறேன் அடுத்தது வந்து திரவங்கள் மேற்பரப்புன்றி நனைக்கும் தன்மை திருவங்கன் மேற்பரப்புள்ள நினைக்கும் தன்மைனு சொன்னால் நான் ஒரு மேசையில் இது ஒரு மேசை நீரை ஊற்றிட்டேன்னு சொன்னால் நீர் வந்து நான் நீல நீரை பார்க்குறேன் நீர் இது நீர் இவ்வாறு அந்த மேசையில் மாரி இருக்குது இப்போ நீர் என்ன செய்யுது இந்த அவ்வளவு பகுதியை நினைக்குது மேசை ஆனால் அதே அளவு அதே கனவளவு ரசத்தை ஊற்றினீங்கன்னு சொன்னால் ரசம் இவ்வாறான ஒரு கோள வடிவான ஒரு களமளவாக இருக்குது அப்போ இந்த பகுதி மட்டும் தான் ரசத்தால் நினைக்கப்படும் அப்போ இதுக்கும் காரணம் மேற்பரப்பு இல்லவே தான் இதோட இன்னொரு 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 தோற்றப்பாடு முறையில் அது வந்து நாங்கள் சொல்லுவோம் மயிர் துளை எழுகை அதாவது மிகச்சிறிய மிகச்சிறிய உள்விட்ட முடைய ஒரு குழாய் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் நாங்கள் மயிர் துளையும் சொல்லுவோம் மிகச்சிறிய உள்விட்டம் எப்படி மிகச்சிறிய உள்விட்டம் ஒரு குழாய் எடுத்து அந்த குழாய் இல்லை அந்த குழாய் நாங்கள் ஒரு திரவத்தை அமிழ்த்து நம்ம சொன்னோம் இது மிகச்சிறிய உள்விட்டமா மில்லிமீட்டர் ஒரு மில்லிமீட்டர் இல்லாட்டி அதை விட சிறிய உள்விட்டம் நீங்கள் கருது ரைட் அதில் நீங்கள் அந்த அந்த குழாய் நீங்கள் நீர் இல்லையோ இன்னொரு திரவத்தில் அமிழ்த்துனீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நீர் அல்லது அந்த திரவம் அப்படியே மேலே வரும் ஆனால் இது ஒரு பெரிய குழாய் இப்படி குழாய் இருந்தால் நீர் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போகாது அப்போ இதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் மயிர்த்துளை எழுகை அப்போ யாரோ இந்த 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 நீர் நிரலை யாரும் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் இருக்கலாம் அது கீழே விழுது ஏன்னா எப்படி இப்போயுமே இந்த நீரெல்லாம் கீழே போக தானே பார்க்கும் இதில் நிறைனால அப்போ அதுக்கு ஒரு மேல் நோக்கி ஒரு விசை உருவாகுது அந்த விசையும் உருவாகிறது மேற்பரப்பில் வைக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்றத நாங்கள் அடுத்த டியூட்டியூவில் படிப்போம் இந்த நாங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் நாங்கள் பார்க்குற விஷயங்கள் இப்போ இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இந்த கையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதை நான் சும்மா கழுவினா கழுவ போகாது ஆனால் நான் சோப் போட்டு கழுவினா இதெல்லாம் போகும் அதுக்கும் காரணம் மேற்பரப்பில் வைக்கும் சில நேரம் நான் குளிரார் நீரில் கையை கழுவினா இந்த ஊற்றெல்லாம் போகாது ஆனால் சூடார் நீரில் கையை கழுவினு சொல்ல நல்ல ஊற்று போகும் அதுக்கும் காரணம் மேற்பரப்பில் வைக்கும் இப்போ அதில் நாங்கள் அடுத்த டியூட்டியில் ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி இப்போ மேற்பரப்பில் பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் ஒரு பண்பறி ரீதியான அறிமுகம் இப்போ ஒரு ஒரு பெருமானம் ரீதியான ஒரு மேற்பரப்பில் வைக்க ஒரு வரை விளக்கம் சரியான வரை விளக்கம் என்றது பற்றி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் உதாரணமாக நாங்கள் எடுப்போம் ஒரு திரவ மேற்பரப்பிடுங்களே ஒரு திரவ மேற்பரப்பு எடுத்துக்கோன்னு சொன்னால் இது திரவ மேற்பரப்பா ரைட் அந்த திரவ மேற்பரப்பில் ஒரு 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 கோடை கருது அப்போ அந்த கோடு இருந்தால் இப்படி திரவ மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அப்போ இந்த திரவ மூலக்கூறுகள் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் இரண்டு பக்கத்தாலே இப்படி விசைகள் உருவாகும் காரணம் மேற்பரப்பில் உள்ள திரவ மூலக்கூறுகள் ஒரு மென்சவ்வு போன்ற ஒரு தோற்றப்பாடு உருவாக்கம் அப்போ ஒவ்வொரு திரவ மூலம் ரெண்டு பக்கத்தையும் இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு திரவ மூலக்கூறு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பக்கத்து உள்ள திரவ மூலக்கூறு அதை இப்படி இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸஸ் தொழில்படும் விசைகள் தொழில்படும் அப்போ அந்த விசை எஃப் அப்போ ஒரு திரவத்துக்கு மேற்பரப்பு இழுவைன்றது நா
டி அல்லது கெமான்ற அழகு தான் பாவிப்போம் பழைய பாஸ் பேப்பர்ஸ் கெமா பாய்ப்பாங்க அப்போ அந்த டீக்கான டெஃபினேஷன் என்ன சொன்னால் மேற்பரப்பிழுவை சமன் திரவ மேற்பரப்பில் தொழிற்படும் விசை தொழிற்படும் விசை அதை நாங்கள் நீளத்தால் பிரிக்கி இதுதான் முதலாவது வரைவு இன்னொரு வளைவிற்கும் இருக்குது நாங்கள் அதை அடுத்த டியூட்டோரியல்ஸ் படிப்போம் அப்போ இதை நான் வசனமாக எழுதினு சொன்னால் ஓரளவு நீளத்தி திரவ மேற்பரப்பில் தொழிற்படும் விசை தான் மேற்பரப்பில் அப்போ நாங்கள் இதை குடியீர்கள் எழுதினு சொன்னால் டி செவன் எஃப் இன் கீழ் எழுந்து எழுதுகிறாம் அதை நான் திருப்பி எழுதினு சொன்னால் டி செவன் எஃப் எழுந்து எழுதுகிறேன் இது இது சமன்பாடு சாரி எஸ் எஃப் செவன் டி எழுந்து வரும் சமன்பாடு அப்போ இதை தான் நாங்கள் இது இதுக்கு முதல்ல கண்டுக்கிறோம் எஃப் செவன் கே எக்ஸ் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சமன்பாடுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது இது ஒரு புதிய கணியம் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் எஸ்ஐ அழகு என்னென்னு பார்க்கணும் எஸ்ஐ அழகு என்ன வரப்போகுது விசைய நிலத்தால் பிரிக்கும் எஸ்ஐ அழகு யார் எஸ்ஐ அழகு டீயின் எஸ்ஐ அழகு மேற்பரப்பிழுவையின் எஸ்ஐ அழகு வரப்போது விசைய நேர நீளத்தால் பிரித்தா நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் அதே வந்து நாங்கள் டீட பரிமாணங்கள் எடுத்தோம்னு சொன்னால் விசையின் பரிமாணத்தை நீளத்தின் பரிமாணத்தால் பிரிக்கணும் விசையின் பரிமாணம் எம்எல் மைனஸ் டூ நீளம் எல் இப்போ விடை எம்டி மைனஸ் டூ ஆகவே இதுதான் மேற்பரப்பிழுவைக்கான சமன்பாடும் வரைவிளக்கணவும் ஓரளவு நீளத்தில் ஓரளவு நீளத்தில் ஓ திரவ மேற்பரப்பில் தொழிற்படும் விசை தான் நாங்கள் மேற்பரப்பில் சொல்லுவோம் அதாவது மேற்பரப்பிழுவை திரவத்துக்கு திரவம் வித்தியாசப்படும் பிசுக்குமை திரவத்துக்கு திரவம் வித்தியாசப்பட்டது போல் அடர்த்தி திரவத்து திரவம் வித்தியாசப்படுவது போல் மேற்பரப்பிழுவையும் திரவத்து திரவம் வித்தியாசப்படும் உதாரணமாக சில பெருமானங்கள் பாடமாக்குறதுக்கு அவசியம் இல்லை நீருக்கு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மேற்பரப்பிழுவை கிட்டத்தட்ட நீருக்கு வரும் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட சரியான வேலை எக்ஸாக்ட் வேலை செவன்டி இன்ட்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் ஒரு கிட்டத்தட்ட செவன்டி செவன்டி டூ மாதிரி அதே நீங்கள் ரசத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு தர பத்தின் சாய மூணு நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் வரும் அப்போ ரசத்துக்கு நீர் நீரை விட மேற்பரப்பிழுவை அதிகம் அதனால தான் இந்த ரெண்டு இந்த மேற்பரப்பிழுவையில் வர வித்தியாசத்தால் தான் நாங்கள் இது இந்த மாதிரி வித்தியாசமான தோற்றப்பாடுகள் அவதானது சரி அப்போ அடுத்த டியூட்டியோரியல்ஸில் இந்த நாங்கள் படித்த கன்செப்ட் இந்த 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 விஷ விடயங்கள் ஏன் நடக்குதுன்றதை 